প্রিয় দর্শক ইউএস নিউজ অনলাইন ডট কমের অন্যতম আয়োজন ইউএস নিউজ অনলাইন জার্নালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত সেলিম আজ ইউএস নিউজ অনলাইন জার্নালে আটশো তিরানব্বইতম পর্ব এই পর্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ এবং বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য যে ভাষণটি বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ জাতিসংঘ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এটি অত্যন্ত পৃথিবীর জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ভাষণ অন্যতম একটি আমরা এই বিষয়ে আজ কথা বলবো আমাদের অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন সাতই মার্চের ভাষণ যিনি সরাসরি সেই ভাষণের সময় ছিলেন এবং সেই ভাষণ উদ্বুদ্ধ হয়ে যিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট লেখক একুশের পদপ্রাপ্ত লেখক বিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি কাউন্সিলম্যান ডক্টর নুর নবী আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আর রয়েছেন নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট এমসি কলেজের নির্বাচিত জিএস এবং যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাকাত আলী আপনার সবাইকে স্বাগত ধন্যবাদ যে আমরা যে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আর যুক্তরাষ্ট্রে যদিও আজ ছয় মার্চ বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সাতই মার্চ এর শুরু হয়ে গেছে আমাদের রাত পোয়ালি সাতই মার্চ এবং সাতই মার্চ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে বাংলাদেশ তো অবশ্যই বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চ ভাষণের উপরে অনেক আলোচনা অনেক বিষয় অনেক সেই যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের থেকে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারেন তা আমাদের মাঝে আজকে এমনই একজন আছেন যিনি সাতই মার্চের একদম প্রত্যক্ষ শ্রোতা প্রত্যক্ষদর্শী ডক্টর আপনি শুরু করবেন ধন্যবাদ আমাকে আপনার এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি স্মৃতিচারণ দিয়েই শুরু করতে চাই পয়লা মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে আমরা কার্জন হলে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিচ্ছিলাম বিএসসি অনার্সে আমাদের থিওরিক্যাল পরীক্ষা শেষ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাও শেষ পয়লা মার্চ মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে এমন সময় আমরা শুনলাম কার্জন হলের দুই পাশে রাস্তায় লাঠি মিছিল বজ্রকণ্ঠে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর তো সেই সময় এই ধরনের লাঠি মিছিল জঙ্গি মিছিল হওয়ার কথা ছিল না আমরা অনেকটা আশ্চর্যই হয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম পহেলা মার্চ সেদিন বঙ্গবন্ধু স্থানীয় একটি হোটেলে পার্লামেন্টের পার্টির মিটিং করছিলেন সেই সময় ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে তিন তারিখে তিন থার্ড মার্চে যে ঢাকাতে যে জাতীয় সংসদের জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল সেটা বঙ্গবন্ধুর সাথে পরামর্শ না করে এককভাবে ভুটুর প্ররোচনায় বন্ধ করে দিয়েছে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে জাতীয় কি বলে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পরি পরামর্শে সংসদ ডাকা হয় তার পরামর্শে সংসদ স্থগিত করা হয় তো সেখানে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ ছাড়া ভুট্টুর পরামর্শে এইভাবে এককভাবে পসপন করা এটা বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ ওই অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা হওয়ার কথা ছিল তো বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন যে এটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র তিনি সেটাকে আন চ্যালেঞ্জ হিসাবে ছেড়ে দিলেন না তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন এটা আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমরা নিচ্ছি এর প্রতিবাদে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ডাক দিলেন তো আমরা আমাদের ক্লাসমেটের বত্রিশ জনের ভিতরে আমরা চারজন আমি আমিন হাবিবুল্লাহ আমরা ছাত্রলীগের কর্মী এবং আমার বর্তমান স্ত্রী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী আমরা মতামত দিচ্ছিলাম যে আমরা এই লাঠি মিছিলে যোগ দিব পরীক্ষা বয়কট করে তো বাকি যে আটাইশ জন তারা বললো মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে আমরা পরীক্ষাটা শেষ করে তারপরে যে যেদিকে পারো তোমরা আমরা যেতে পারি 
এই দুই ঘন্টার জন্য পরীক্ষা বয়কট করা ঠিক হবে না তো যখন আমরা এই ধরনের বিতর্ক করছিলাম তখনই খবর আসলো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা আমরা আমরা তিনজন ছাত্রলীগের তিনজন কর্মী লাঠি মিছিলে যোগ দিলাম সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম গুজব সমস্ত মিছিলগুলো যাচ্ছিল পল্টনের দিকে সেখানে মিছিলে গিয়ে জানতে পারলাম যে বঙ্গবন্ধু সেখানে আসবেন এবং প্রতিবাদ সবায় ভাষণ দিবেন পল্টন ময়দানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেল সব লোক এসে পল্টন ময়দানে জয়েন করলো তো বঙ্গবন্ধু আর আসে না কিছুক্ষণ পরে তো পয়লা আহমেদ ছাত্র নেতা তিনি তখন বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সহকারী এবং এমপি তিনি এসে বললেন যে বঙ্গবন্ধু আজকে এই জনসভায় আসবেন না তিনি সাতই মার্চ নীতি নির্ধারক বক্তৃতা দিবেন রেস করছে এবং আনটিল দেন কি বলে অসহযোগ আন্দোলন চলবে তো এইভাবেই সেই মার্চ মাসটা শুরু হয়েছিল তারপরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হলো তখন সমস্ত ছাত্ররা বাড়ি চলে গেল আমরা দশ বারো জন ছাত্রলীগের কর্মী আর ছাত্র ইউনিয়নের তিন চারজন আমরা হলে রয়ে গেলাম আমরা অসহযোগ আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইকবাল হলের তখন ইকবাল হল এখন সার্জন জহরুল হল সেখানে গিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস ছিল সেখানে গিয়ে আমরা নির্দেশনা নিতাম কোথায় কি করতে হবে পোস্টার দেওয়া বাইকিং করা ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেদিন সাতই মার্চ এলো এই এইভাবে আমরা অসহযোগ আন্দোলন এবং পোস্টার মিছিল মাইকিং ইত্যাদি দিয়ে তো সাতই মার্চে আগে গুজব সরলো যে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি কমান্ডো ওনার ধানমেন্ডি বাসার থেকে রেস করছে আসার পথে হত্যা করতে পারে অথবা অন্য কোনো গ্রুপ অন্য কোন আত্মতাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে এই জন্য ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ আওয়ামী লীগের সমস্ত কর্মীরা ধানমন্ডি বাসার থেকে রেস করছে বিভিন্ন রাস্তায় স্বেচ্ছাচারক বাহিনী গঠন করে সেখানে পাহারা দেওয়া হলো আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক আমাদের এপিসলের ইউনিটকে নির্দেশ দিলেন আমরা ধানমন্ডির আর সায়েন্স ল্যাবরেটরি কর্নারে ওই ওইখানে আমরা আমাদেরকে পাহারা দিতে হবে তো ওইখানে আমরা দাঁড়িয়ে আসি লোকজন মিছিল নিয়ে রেস করতে যাচ্ছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু আর আসছেন না তারপরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে হঠাৎ করে শুনলাম বঙ্গবন্ধু অন্য রাস্তা দিয়ে রেস করতে পৌঁছে গেছে কারণ উনি কোন পথে আসবেন সেটা গোপন রাখা হয়েছিল তো আমরা দৌড়িয়ে গেলাম রেস করছে মানে পা রাখার জায়গা নাই লক্ষ লক্ষ মানুষ তা আমরা শেষ পর্যন্ত চাই তার যে কবর মাজার বা কবর হাইকোর্টের ওই কাছের লাস্ট মাইকে গিয়ে আমরা জায়গা পেলাম তারপরে বঙ্গবন্ধু স্টেজে উঠলেন সেই ভাষণের কথা আপনারা সবাই জানেন বঙ্গবন্ধু স্টেজে উঠে সেই বজ্রকণ্ঠে বললেন ভাইয়ের আমার এইভাবে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এবং বক্তৃতার একমাত্র বললেন এটা একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ছিল যে এই ভাষণের ভিতরে বাংলাদেশের ভবিষ্যতে কি হবে সমস্ত কিছুর দিক নির্দেশনা ছিল তিনি মাঝখানে এক পর্যায়ে বললেন তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা অর্থাৎ যুদ্ধ হবে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে তারপরে উনি বললেন শেষে বললেন এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তা আমরা যারা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম আমাদের কাছে সেটাই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা যখন বলেন এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীনতার ডিক্লারেরা আমাদের কাছে আর কিছু বাকি রইল না তো এইভাবেই সেই সাতই মার্চের ঘটনার আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আর যখন বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু তখন এই রেস কোর্সের উপরে হেলিকপ্টার উঠছিল পাকিস্তানি মিলিটারি তারপরে ওই ভাষণটা কথা ছিল যে রেডিও পাকিস্তান অর্থাৎ রেডিও বাংলাদেশ পরে প্রচার করার কথা ছিল তারা সেটা করে নাই মিলিটারি করতে দেয় নাই কিন্তু ওইখানে বাঙালি কর্মচারী তারা ধর্মঘট করে প্রতিবাদ করে পরের দিন সকালে 
এটা ব্রডকাস্ট করা হয় সারা বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারে সেই বঙ্গবন্ধু সেই সাতই মার্চের ভাষণ এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ইত্যাদি ধন্যবাদ জাতি জনক বঙ্গবন্ধু আজ থেকে তেপান্ন বছর পূর্বে সে বাসনটি দিয়েছিলেন সে বাসনটি ওই ছাতি মার্চ বাসন এটা ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বাসন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে যে কথাগুলো বলেছেন এরপর পরে বলার অপেক্ষা রাখেন না এখানে আমার সাথে উপস্থিত আছেন সাগত ভাই সাকাওত আলী যিনি যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি সিলেট বিভাগের তৎকালীন সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সিলেট এম সি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত স্বাগত জানাচ্ছি দেখুন নবীবাহ বক্তব্যের পরে আমি এক সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সাতই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসন সেই বাসনটি কিন্তু ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত পাব এবং সেই সেই বাসন আপনারা সবাই জানেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধু নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল দীর্ঘ প্রায় একুশটি বছর সেই সময় আমরা কিন্তু আমি বিরাশি সালে সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলাম তখন আমরা প্রতি বছর নবীবাহী নিশ্চয়ই ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমরা নবীন বরণ অনুষ্ঠান করতাম তো নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আমি যখন বিরাশি সালে হই তখন আমরা ভিডিও টিভি টিভি ভিডিও বিসিআর এর মাধ্যমে এবং অনুষ্ঠানটা দেখানো যেত আর কি তখন বিডি টিভি এবং বিসিআর জগৎ সময় ছিল আর কি তখন র্যাঙ্ক করে একটা সম্মেলন একটা নবীন বর্ণ অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের বাসন পরিচালিত প্রদর্শিত করছিলাম এবং ডেভিড ফস্টারের সাথে বিবিসির সাথে তখন এই বঙ্গবন্ধু নাম নিষিদ্ধ ছিল বাংলাদেশ এবং এইভাবে নিশ্চিত করেছিল আমার কথা হলো এখন নবীবাহী এটা তো যে অনেকে অনেক কিছু বলেন যেটা আন্তর্জাতিক জাতির সঙ্গে আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা একুশ এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিশ্বব্যাসী বিশ্বব্যাপী গত জাতিসংঘে সাধারণ জাতিসংঘের আমাদের স্থায়ী মিশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অর্গানাইজ করেছে এবং নেতৃবৃন্দরা বাংলাদেশকে বহুসী প্রশংসা করেছে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারি এবং সেই ইউনেস্কো সেই জাতিসংঘের একটি সে আবার ওই সাতই মার্চের ভাষণকে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিশ্ব প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু আমার প্রায় ছয়চল্লিশ ছয়চল্লিশ বছর পর কিন্তু আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি আপনার জানেন যে দুই হাজার সত্তর সালের তিরিশে অক্টোবর ইউনেস্কো আমাদের বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছে এবং এই জন্যই আমি জাতিসংঘের ইউনেস্কোকে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন পদে দুই হাজার সতেরো সালে যখন ইউনেস্কো স্বীকৃতি এলো তখনই একটি নাগরিক সম্বর্ধনার মাধ্যমে ইউনেস্কো সহ জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং যে সকল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সমর্থন করেছে তাকে দিয়েছেন আমার মূল বক্তব্য নবী ভাই বা সাকাদুল সেলিম ভাই এখনো কিছু একটি মহল আছেন যারা সাতই মার্চের বাসনকে নিয়ে বিতর্ক করেন এখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এর পরে তো কোনো অপেক্ষা রাখে না নবীবাহী তো নিজেই বলেছেন একটি প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু একটি মহল বারবার এখনো পর্যন্ত অপচেষ্টা চলে যাচ্ছেন স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করতে আমরা আপনার মাধ্যমে সেলিম ভাই এই এই বিতর্কটা যখন জাতিসংঘের দুই হাজার সতেরো সালে ত্রিশে অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর বাসনকে যখন বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত দেওয়ার পর এই এই সাতই মার্চের বাসন নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক থাকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আমি মনে করি আমরা যেভাবে ছাব্বিশে মার্চ বা ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ এবং বিজয় দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মেনে যাই যেভাবে শ্রদ্ধা জানায় ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় সাতই মার্চ দল মত নির্বিশেষে সবাইকে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত এবং এই আশা এগিয়ে এসে সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সাতই মার্চ পালন করা এবং সাতই মার্চের চেতনায় 
বঙ্গবন্ধু যখন দশই জানুয়ারি সাথী গ্রেফতার হলে দশই জানুয়ারি ফিরে এলেন তিনি লন্ডনে কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছেন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমি মনে করি যে সাতই মার্চের চেতনায় আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই তেপ্পান্ন বছরের আজকের এই যে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আজ এই দিনে যদি আমরা এই শপথ নেই যে বাংলাদেশকে আমরা এই যে সাতই মার্চের চেতনা এগিয়ে নিয়ে যাবো বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের একটি সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তখনই কিন্তু আমাদের মধ্যে দক্ষ থাকবে তখন আমার বিদেশিরা আমাদের দেশের ব্যাপারে কোন আমাদের কোন ইন্টারনাল কোন ব্যাপারে কেউ কোন হস্ত করতে পারবে না এবং এইটাই হোক আজকের এই সাতই মার্চের দিবস সাতই মার্চের আজকের দিবসে আমাদের সকলের শপথ জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্বাগত আলী ভাই ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আমি আজকে অত্যন্ত গর্বিত যে এখানে আমার রাজনৈতিক গুরু বলতে হয় শাহিন ভাই উনি আছেন এবং মুক্তিযোদ্ধা লেখক ডক্টর নবী ভাই ডক্টর নবী ভাইকে আমি যুক্তরাষ্ট্র আসার পর থেকে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ বঙ্গবন্ধুর সৈনিক বঙ্গবন্ধু সৈনিক এবং এবং মুক্তিযুদ্ধে উনি করেছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান আহ ওনার মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং ওখান থেকে ডক্টর নবী ভাই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন আমি জীবন মুক্তিযোদ্ধা নুরুন নবী সিনেমার নাম আপনার দর্শকদের এবং আমাদের সবার জানা খুবই প্রয়োজন এবং এটা জানতে পারলাম আহ আর একটু জিনিস নবী ভাই হয়তো এটা একটু ইয়ে করতে পারবেন ওই সময় তুহাল আহমদ বলছেন যে বঙ্গবন্ধু খুবই কৌশলে এই বক্তব্যটা দিয়েছেন কারণ ওই সময় তো পাকিস্তানি জানতা ওনাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা করে ওনাকে তখন হয়তো এরেস্ট এরেস্ট এগুলা করতো বা বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা করতো আর কি তো এই জন্য এই এই বাসন সাতই মার্চের বাসন যে এত গুরুত্বপূর্ণ দুই হাজার সতেরো সালে তিরিশে অক্টোবর যখন ইউনেস্কো এটাকে ঐতিহাসিক ডকুমেন্টারি ঘোষণা করল তখন আমাদের আহ শ্রদ্ধেয় আহ ডক্টর জাফর ইকবাল নবী ভাইয়ের খুবই আহ ঘনিষ্ঠ আহ উনি বলেছিলেন যে এটাকে বাসনের মধ্যে বাংলাদেশের যেমন নবী ভাই বলেছেন পুরা ভবিষ্যৎটাই উনি দিয়ে দিয়েছেন ওইখানে এবং এটা মানে এক সময় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই পাকিস্তানি দূষণরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল তখন আমরা এই শাহিন ভাই আমরা তখন তো কলেজে পড়তাম আমরা দেখেছি যে কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে মুজিব পক্ত আওয়ামী লীগারদের আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই যে এই হয়তো জানেন অনেকেই টু থাউজেন্ড ফিফটিনে এই টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের ইউনেস্কোর ঘোষণার আগে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বাসনকে 
কানাডার একজন একাডেমিক উনি দেশ বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক দলিল নিয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে একটা বই করেছিলেন ওই বইতে ওইটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এটা আমরা অনেকে হয়তো জানি না এটা এই যে এটার যে গুরুত্বপূর্ণ এত এত গুরুত্বপূর্ণ শুধু তখনকার না এটা মুক্তিকামী জনগণের জন্য পৃথিবীর যে কোনো মুক্তিকামী জনগণের জন্য একটা উদাহরণ স্বরূপ ভাষণ তো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এই এই ভাষণকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দিয়ে সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আজ গর্ব গর্ব সবাই যত মুক্তিযোদ্ধা আছে সবাই মুক্তিযোদ্ধা অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা হইতে চাইতেছে আহ এক সময় এমন দেখা গেছে যে মুক্তিযোদ্ধা অনেক মুক্তিযুদ্ধের লুকিয়ে ছিল এই পাকিস্তানি দুশোরদের অত্যাচারে তো আমরা আজকে এই আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের যে দর্শকরা আছেন আমি সবার কাছে অনুরোধ করব এই বাসনের বঙ্গবন্ধুর যারা খুনি এই বঙ্গবন্ধুর দুইজন খুনি এখন এখানে আমেরিকাতে একজন আর একজন কানাডাতে আছে এই খুনিদেরকে আপনারা সেখানে দেখবেন যেভাবে দেখবেন এদেরকে বয়কট করবেন সামাজিক ভাবে এবং আপনারা যারাই আপনাদের কংগ্রেসম্যান বা যাদের সাথেই যখনই দেখা হবে আপনারা এই জিনিসটা একটু বলবেন যে এখানে একজন খুনি যে আমেরিকাতে একজন খুনি আছে যে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারকে ইভেন শিশু এবং প্রেগনেন্ট উইমেনকে হত্যা করেছে জাস্ট বিকজ দে ওয়ার পলিটিশিয়ান তো এই আমেরিকার পলিটিশিয়ানরা শুড নো দ্যাট যদি পলিটিশিয়ানদের এইরকম মারে যে হত্যা করে পরিবার সহ তাইলে ওরা কিভাবে একে এখানে রাখার পক্ষে আছে দ্য নেম অফ হিউম্যানিটি অর হিউম্যান রাইটস শুনেছেন সেই দৃশ্য দেখেছেন মানুষের যে কি জনসমুদ্র সেখান থেকে যখন ভাষণ শেষ হলো একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ যাবেন তখন কি বিষয়টা আসলে আপনাদের অপপ্রচার ইতিহাসে বিকৃতি করার চেষ্টা হচ্ছে তো সেই দিনের ভাষণে অনেকেই প্রশ্ন তুলে উনি কেন স্বাধীনতা ঘোষণা কেন করলেন না শাখাও উল্লেখ করেছে উনি ইন্টারভিউয়ে বঙ্গবন্ধু পরে বলেছেন যে আমরা তো মেজরিটি আমরা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করি করতাম তাহলে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আমাদের অভিযোগ করা হতো আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক অ্যাট্রাক্টা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করা হতো তো আমরা কেন আমরা মেজরিটি হয়ে আমরা কেন মাইনরিটির থেকে বিচ্ছিন্ন হব বিচ্ছিন্ন হলে তারা হয়ে যাবে তো বঙ্গবন্ধু অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার সারা জীবনে রাজনীতির যে সারমর্ম সেই ভাষণটা সেই ভাষণে সেটা প্রতিফলিত হয়েছিল লক্ষ্য করবেন যে এটা কিন্তু লিখিত ভাষণ ছিল না এক্সটেম্পো ওরা ওনার মস্তিষ্কে যে রোড ম্যাপটা ছিল বাংলাদেশের জন্য সে সেইটাই বারবার বলেছেন প্রথমে বললেন ঐতিহাসিক অবিচার আমাদেরকে কিভাবে দাবায় রাখা হয়েছিল তারপরে আন্দোলনের কথা বললেন তারপরে বললেন যে তাদেরকে আমরা ভাতে মারবো পানিতে মারবো তারপরে বললেন যে আঘাত আসবে তখন আমাদের যার কাছে যা কিছু আছে সেই সেটা নিয়ে আমাদেরকে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে একজন সেনানায়ক একজন জাতির পিতা হিসাবে 
দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য তিনি সেদিন দিয়েছিলেন সরি আমার একটু ঠান্ডা রেখেছে তারপরে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হবে আপনি যদি এটাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করেন এই বাসনটা শুধু একটা রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল না এটা ছিল একটা গদ্য কবিতা জাতির জন্য মানে প্রতিটি শব্দ এমন ভাবে গাথা হয়েছিল যে এটা গদ্য কবিতার মতো জাতির জন্য দিক নির্দেশনা তো সেটা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাবে এটা স্বাভাবিক এবং জাফর ইকবাল যথার্থই বলেছে যে এটা করে ইউনেস্কোই সম্মানিত হয়েছে তো এখন আমাদের যে দায়িত্ব আমাদের সামনে যে দায়িত্বটা সেটা হলো আজমল উল্লেখ করেছে এখনো ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনিও কয়েকদিন আগেও বক্তৃতা বলেছেন এখনো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে খুবই সাটল হইতে তারা করে মানে আমরা এমন ভাবে সূক্ষ্মভাবে এই ষড়যন্ত্র গুলা করে সহজে চোখে পড়ে না কিন্তু আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হবে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটা প্রচার করা প্রত্যেকটা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে জেনারা এই ভাষণটা শুনতে পায় আমার শাখাও যে উল্লেখ করেছে আমার উপরে যে ডকুমেন্টারিটা তৈরি হয়েছে ডক্টর নরেন নবী ফ্রিডম ফাইটার পর এবার আজীবন মুক্তিযোদ্ধা সেখানেও দেখানো হয়েছে যদিও এটা আমার জীবনের চারদিকে কিন্তু আসলে এটা প্রকৃত পক্ষেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তি সংগ্রামের একটা প্রকৃত ইতিহাস সেখানে বঙ্গবন্ধু সাতই মাসের বাসন দেখানো হয়েছে যুদ্ধবিরোধীর বিচারের দাবিতে জাহানের আন্দোলনের পক্ষে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলো আছে ছাত্রদের অ্যাক্টিভিটি আছে তো আমরা এই ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছি নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস সৃষ্টি ইতিহাস শেখানোর জন্য আরেকটা বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে অয় অহেতু যে ছাব্বিশে মার্চ হঠাৎ করে এই বোধ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল কিন্তু তার আগে যে মুক্তি সংগ্রামের একটা অধ্যায় যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ছাত্রদের এগারো দফা গণ অভ্যুত্থান অসহযোগ আন্দোলন নির্বাচন অসহযোগ আন্দোলন যেখানে ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে প্রতিটি আন্দোলনে আমি অংশগ্রহণ করেছি এটার ভিত্তিতে আমার একটা বই আছে জন্মে সেই বাংলায় তো সেখানে আমি দেখিয়েছি এবং প্রকৃত ইতিহাসও হলো যে হঠাৎ করে ছাব্বিশে মার্চ যুদ্ধ শুরু হয় না এর আগে ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন তো এই জিনিসগুলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে শেখানো হবে আহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ষড়যন্ত্র করবে মিজেট করবে প্রশ্ন তুলবে মানুষকে কনফিউজ করার জন্য আমাদের দায়িত্ব হল প্রকৃত ইতিহাস এদের সামনে তুলে আনা সেলিম মুভিটা দেখেছে দর্শকরা বলেছে যে আমার এই ডকুমেন্টারিটা প্রকৃত পক্ষেই একটা মুক্তিযুদ্ধের উপর একটা প্রামাণ্য দলিল শুধু আমার জীবনই না মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রামাণ্য দলিল এগুলো আমাদের সবাইকে নতুন প্রজন্ম দেখাতে হবে জানাতে হবে নতুন প্রজন্মের কথা যে ভাষণটা যারা বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সহ বিভিন্ন দেশে যেখানে বাংলা ভাষার তেমন প্রচলন সেভাবে নাই তো তাদের জন্য কিভাবে সেই ভাষণটাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এটা এটা খুব সহজ যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে ইচ্ছাটা হলো যে এখন ওই ভাষণটা মাস মিডিয়াতে অ্যাভেলেবল লিঙ্ক ইজিলি অ্যাভেলেবল ইউনেস্কো রেকগনেশন দিয়েছে এই সমস্ত তথ্য সহ যদি আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তারা নিজেরাই ইউটিউবে গিয়ে অনলাইনে এই ভাষণটা সরাসরি শুনতে পারবে দায়িত্বটা হলো আমাদের আমরা যারা পিতা মাতা আছি আমরা যারা গার্জেন আছি আমরা যারা রাজনৈতিক নেতা কর্মী আছি আমাদের আমাদের দায়িত্বটা হলো যে এগুলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে সেখানে আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় সেই কাজটা আমি সারা জীবন করে যাচ্ছি চব্বিশটা বই লেগেছি মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর উপরে ইংরেজি বাংলায় তারপরে এই ভিডিওটাও এই কাজে মুক্তি নতুন প্রজন্মদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শেখাতে সাহায্য করবে তা আমাদের এই দায়িত্ব শুধু আমার একার নয় সবার আমাদের এই দায়িত্ব প্যারেন্টস হিসাবে গার্জেন হিসাবে বড় ভাই হিসাবে আঙ্কল হিসাবে 
আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই কাহিনীগুলো শোনাতে হবে এবং শেখাতে হবে এবং আজকাল তাদের আমার এই ডকুমেন্টারিটা দেখাতে গিয়ে দেখলাম নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার যে প্রবল আগ্রহ সেটা আগে ছিল না ঢাকার অংশতে আমরা হল নিয়েছিলাম তিনশো সিটের সেখানে পাঁচশো লোক এসেছিল তার অধিকাংশই স্কুল কলেজের ছাত্র তারা জানতে চায় কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা তাদেরকে শিখাই নাই আমরা সেটার গুরুত্ব দিচ্ছি না তো দায়িত্বটা আমাদের উপরে অনেক ধন্যবাদ নূর ভাই আর শাইন ভাই আমরা শেষ করব এই যে দেশে প্রবাসে সবকিছু মিলে যদি বলেন আজকে ভাষণের যে আমরা নতুন প্রজন্মের কথা নূর ভাই যেমনটি বললেন যে আর একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনি বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি নবী ভাই তো খুব সুন্দরভাবে বলেছেন আপনি জানেন বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার বা আইটিসি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যে সাতই মার্চের বাসন ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার পর এটা ইউটিউবে ইংরেজিতে খুব সুন্দর একটি বাসন আছে বাসন তৈরি করা হয়েছে বাসনটি এবং সেটা আমরা পুরাপুরি ইউটিউবে গেলে সবাই এগুলো পাবেন বিভিন্ন ধরনের এটার পরে আবার অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে ইংরেজিতে এটা করেছেন বিভিন্ন ধরনের অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তবে বহু ভালো ভালো সাতই মার্চে সুস্পষ্ট বক্তব্যই বঙ্গবন্ধু সেই সাতই মার্চের বাসনটি ইংরেজিতে আছে আমি ইয়ে করতে পারেন আমি একটা আসলে সাতই মার্চের তো বাসন এটা ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বাসন আমি আগে উল্লেখ করেছি এই বাসনটি কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মদেরকে আমাদের জানাতে হবে যে বঙ্গবন্ধু যারা চিনে এখন যারা জানে তারা মনে করতে পারে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ যে আজ থেকে পরাধীন একটা রাষ্ট্র ছিল সেটা অনেকে ধারণা পায়নি এবং এই সেই অবস্থায় যেমন সত্য মূলত একটু সংক্ষেপে যদি বলি সত্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নবীবাই উল্লেখ করেছেন সেই সত্তরে নির্বাচনের পর পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাচ্ছিল না যেটা পাকিস্তানের তো জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন জনপ্রিয় আলী বট্টু এবং ইয়াহিয়া খান সাহেব ইয়াহিয়া খান সাহেব কিভাবে আসছেন নবীবাই খুব সুন্দর করে উল্লেখ করেছেন যে আইব খান ছিলেন আইব খান কিন্তু উনসত্তর গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইউ খানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে এই খানকে দিয়েছিলেন সেই দিনই কিন্তু বাঙালিদের বিজয় হয়েছিল এবং সত্তর নির্বাচনটাই ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে এবং এটাই তো নবীবাই উল্লেখ করেছেন ছয় দফার ভিত্তিতে সংসদ যেমন সংবিধান গঠিত হবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তখন পাকিস্তানিরা জানছে যে বাংলাদেশকে আর তারা রাখতে পারবে না তো সেই জন্য তারা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছে এবং তারা আসলে ছাব্বিশে মার্চ আমার জাতীয় সংসদ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের অধিবেশন ছিল তিন তারিখ এক তারিখ তারা বন্ধ করেছেন এই পর থেকে দুই তারিখ থেকে অসহযোগ আন্দোলন ছিল পুরোপুরি এবং এই অসহযোগ আন্দোলনে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন তারা পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে কানাদার বাহিনী নিজস্ব বাংলাদেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই দিন ছাব্বিশে মার্চের প্রথম পহরে জাতীয় জন বঙ্গবন্ধু তিনি কিন্তু বিরোধী দলের নেতা একজন রাজনৈতিক নেতা আপনি জানেন যে উনিশশো সাল থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু বাসার আন্দোলন শুরু আন্দোলন শুরু করেছিলেন চন্ন যুক্ত নির্বাচন জয়লাভ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু জাতীয় নেতা ছিলেন তিনি তো তিনি আইব খানের সাথে এবং ভুট্টুর সাথে ডায়ালগ করতেছেন তখন তো একমাত্র বাংলাদেশের নেতা তিনি তিনি তো স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন কোনো টেলিভিশনের ঘোষক গাসক এখানে এনে এটা ইতিহাসকে বিকৃত করা একজন টেলিভিশন উপস্থাপিকা যদি কোনো কিছু ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তিনি কি তিনি কি তিনি তিনি দাবি করতে পারেন যে আমি এটা করেছি এটা তো এই এই এগুলো বিতর্ক থেকে আমাদের মনে হয় এখন থেকে এগুলো এটা থেকে বাইরে আসা দরকার এবং আমাদের নবীবাই একটা উল্লেখ করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দরভাবে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছাব্বিশে মার্চের উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ থেকে ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মধ্যে মোটেই সীমাবিদ্ধ নয় আমি একজন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এটা দীর্ঘ নবীবাহিত উল্লেখ করেছেন আমি আমাদের যারা এখনো পর্যন্ত সাতই মার্চ পালন করতে করতে চান না বা পালন করতে বিরোধিতা করেন বা আগ্রহ দেখান না আমি তাদেরকে বলবো অবশ্যই পনেরোই আগস্ট যেভাবে জাতীয় সুখ দিবস পালন করতে হবে জেলতা দিবস অবশ্যই আমাদের সবাইকে দেশবাসী সবাইকে নিন্দা জানাতে হবে জেলতা দিবস ঠিক একইভাবে সাতই মার্চ ইউনেস্কো করতে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের ইংলিশ বাসনের পর আমি জানি যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যত ইতিহাস জানবে তখন আর এই যে যারা এখনো পর্যন্ত সাতই মার্চকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে যারা অনেক বিতর্ক করেন বিতর্ক নিয়ে অনেক বিতর্ক করেন কোন অন্য বঙ্গবন্ধু ছাড়া 
অন্য কোন কারো পক্ষে ইভেন মৌলানা ভাসানী সাহেবেরও সেদিন তারই বঙ্গবন্ধুর চাইতেও বড় নেতা ছিলেন মৌলানা ভাসানী কিন্তু সত্তর নির্বাচনের পর সম্ভব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধুর আমি তিনি বঙ্গবন্ধু ছিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন ছিল তখন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান নবীবাহিত ভালো করতে বলতে পারবেন পয়লা মার্চের পর থেকে দোসরা মার্চ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান পরিচালিত হয়েছিল তখন তখন অঘোষিত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধু তো স্বাধীনতা স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন এখন অন্য কেউ যদি আসে এগুলো দাবি করেন এটা কিন্তু এটার থেকে বেরিয়ে আসা দরকার তারা যেভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম যে শক্তি যে পাকিস্তানি পেতাত্তারা যারা আজকে বাংলাদেশ বিরোধী তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সাতই মার্চকে সাতই মার্চের বাসন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে তারা ব্যর্থ হয়েছে তারা ইউনেস্কো স্বীকৃতির পর আরেকটা তো আর এটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে না এবং তাদের সেই ব্যর্থতা আমি মনে করি সেই ব্যর্থ স্বীকার করে তারা আগামী বছর আমি মনে করি যে সাতই মার্চ আমাদের সবাইকে যেমন আমরা একুশ ফেব্রুয়ারি যেভাবে পালন করি আমরা প্রবাস থেকে সাতই মার্চ যাতে যাতে জাতীয় দিবস রূপান্তরিত করা হয় সাতই মার্চ শুধু দলীয় দলীয় দিবসের মধ্যে সম্বর্ধনা রাখে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আমরা যেমন পালন করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের আমার শ্রদ্ধেয় শাইন ভাই এবং নবী ভাই অনেক কিছু বলেছেন এখানে আমার বোধ বলার তেমন কিছু নাই তবে আমি আসলে এটা একটা দাবি জানাবো আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং সরকারকে যে আমার মনে হয় এখন সময় এসেছে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যারা বিকৃত করে এটার উপর এটার উপর এটার বিরুদ্ধে একটা আইন করা দরকার যাতে এটা অনেক দেশে আছে আপনি যদি মানে দেশের ঐতিহাসিক দলিল এগুলার বিকৃত করা মানে ইন্টেনশনালি নট আন ইন্টেনশনালি ইন্টেনশনালি যদি কেউ এটা বিকৃত করতে চায় বা বিকৃত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এটা এটা করতে হবে এটা না করলে এই যে যারা আহ এগুলা গত পঞ্চাশ বছর ধরে করে আসছে এরা থামবে না তা আমি জোর দাবি জানাচ্ছি বর্তমান সরকারের কাছে এ ব্যাপারে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু